paso, no es que no me guste, es que no tengo hambre. Bueno, por lo menos esta no ofende. Ah, muchas gracias, Lucena. Ah, sí, sí. Se quedó en el basurero del baño. Te, te, te voy a explicar, mira. Es que una empresa de turismo extranjero eh, firmó un contrato con la compañía de, de don Steve, mi patrón. Pero estos señores exigen que los choferes no tengamos barba. Para don Steve es un buen negocio y yo no quiero perder el empleo. ¿Cómo me veo? ¿eh? Ay, como una alguita de bebé. ¿Ah? <risa> Doña Patrona, ya le tengo todo listo y bien lindo para irme mañana tempranito a celebrar el Día de la Madre. Ay, muchas gracias. ¿Marisol comió? No, ni almorzó tampoco. Ay, qué muchacha. Ay, parece que mi cuchara va de mal en peor. ¿Azucena? Ay, me asustó. ¿Va a ir a visitar a su mamá? Sí, Marisol. Ay, qué suerte la suya que tiene una mamá a quien visitar. Doña Patrona. Ya voy. Sí. ¿Ah? Ya sé por qué Marisol no comió. No es por mi cuchara, ¿no? Es que extraña a su difunta mamá. Pobrecita. Ya está lista para irse. Bueno, ya casi, ya casi. Ah, ¿cómo amaneció Marisol? Pues anoche no quiso hablar conmigo y, y hoy no se ha levantado. Ah, qué pecado. Bueno, que pase un lindo día. Hasta en la noche, doña patrona. Adiós, muchas gracias. Feliz día, doña Tete. Ay, ah, felicidades. Ay, mira, no está servida la mesa. Eh, bueno, es que Azucena tiene el día libre hoy, ¿eh? Uh -huh. Pero no se preocupen que yo les preparo el desayuno. En un día como este, doña Teresa, jamás. ¿Sí? Catalina. ¿Catalina qué? Pues sí, pues sí. Camacho tiene razón, doña Tere. Entre todos, nos vamos a preparar el desayuno. <risa> bueno, bueno, si insisten, uh -huh. así yo aprovecho para conversar con mi ahijada, que pues no se ha sentido bien. Ustedes saben, el Día de la Madre, pues, remueve muchos sentimientos, ¿ah? Uh -huh. ¿eh? mm, entre todos, ¿ah? ¿eh? Entre todos, Catalina. Uh -huh. Catalina, yo solo sé cocinar en una fogata. Ah, sí, pues vaya buscando la leñita para que se haga una. Hello. ¡Paquito! ¡Paquito, te rasuraste! Ah, eh, sí, y Azucena dice que parezco una nalga de bebé. ¿Una? No, pareces dos nalgas de bebé. Esto es insólito. Marisol y Doña Tere están discutiendo. Es que esta juventud cada día está más insolente. Pero por favor, don Pedro, perdóneme. Pero lo de Marisol no es insolencia. Resulta que hoy es el día de la madre y ella no la tiene. ¡Qué barbaridad, don Pedro! ¡Qué barbaridad! Debería hacer el desayuno para que medite. ¿Eh? Insensible. Oh, 
Hola Marisol. ¿Podemos hablar? Si quieres interrogarme como mi madrina ni pierdas el tiempo. No, Marisol, no quiero interrogarte. De verdad. ¿Y esa es tu mamá? Uh -huh. Es muy bonita. Bueno, lo digo porque se ve que todavía vive en tu memoria. ¿Mm? Estaba como loca conmigo. <risa> no, si eso se nota. Ah, dichosa vos, Marisol, que la aprovechaste. En cambio yo tengo a la mía viva y nunca la he tenido así de cerca. ¿Nunca? Nunca. Lo que pasa es que ella... Bueno, ella pasaba viajando con sus novios y... Y bueno, cuando estaba en casa lo único que hacíamos era... Era pelear. En cambio vos... Ya, no se ponga triste, Cata. Ah, no, 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 si yo no estoy triste, Marisol, no. ¿Ves cómo no venía a interrogarte? Mejor me llevo de aquí, ¿verdad, Isidoro? Porque allá todo debe estar cerrado. Sí, es una decisión muy inteligente, Azucena. ¿Habló con Marisol, Catalina? ¿Con Marisol? Sí, claro, claro que hablé con ella y la calmé. Es cuestión de tener tacto. ¿Y qué le dijiste, Catica? Bueno, que aunque hoy fuera el Día de las Madres y ella no la tiene, pues que tenía que ser fuerte. Esa es mi potranca. Mm. Ella es capaz de olvidar que su madre nunca la volvió a ver para darle un consejo. <risa> Pero bueno, Camacho, qué bruto. Qué tacto. Lo único que hice fue poner las cosas sobre el mantel. ¿Qué? ¡Mantel! ¡Ay! Se me había olvidado que yo le ofrecí a mamá o llevarle un mantel. Ah, doña patrona. ¿Qué? Doña patrona me ofreció un mantel, pero ¿dónde lo puse? No, me cuida de esto. Don Pedro, qué bueno que está usando esa olla rosera para hacer el arroz del gallo pinto. Se hace solo y queda riquísimo. Sí, no hay que cuidarlo porque es antiadherente. Tiene teflón. Y con esta tapa se ve cuando ya está listo. Ah, sí. Muchacha, por Dios. Yo te hacía allá en San Carlos. Pero no ve que doña Catalina me recordó que tenía que llevarle un mantel prestado a mami. Y doña patrona me prestó este. Vea qué lindo, vea. Ah, pero, pero muchacha. Azucena, ese mantel está manchado. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues lo lavo con este detergente. Pero doña patrona tiene uno abierto. Aquí está. Lo lavo rapidito y lo meto en la secadora. ¿Qué cree que se le quite esa mancha? Uy, don Pedro, si con este detergente la ropa queda como nueva. ¡Claro que se la quita! Por cierto, Catalina pasó como ama que lleva el diablo. Habló con Marisol. Sí, pero la animó. Es que doña Catalina sí es buena para eso. Bueno, que me vaya bien. Yo también soy bueno para animar a la gente. Okay. Puedo animar a cualquiera. Y, y soy el mejor. Puedo animar a Marisol y a cualquier persona. Eh, además, tendría la oportunidad de reivindicarme. Ay, con tres zapatos de mi chiquito, de mi gordito. Ay, mi hijo, hijo, y no me llama del Brasil. Don Pedro, Pedro. Esa es su chance, la oportunidad de, de, de Raven, re, 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 eso, ubicarse, 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 eso. Ya regresamos con más de la pensión. Ya doña Tere está mejor. Me acosté un rato con ella y... Digo que, que le ayudé a recostarse y la tranquilicé. Ah, bueno, pero... Ya tuvo su chance para reivindicarse, ¿ah? ¿eh? Ah, don Pedro, este gallo pinto le quedó riquísimo. Ay, bueno, como que hay dos mujeres hipersensibles en esta casa. Una, porque a la otra yo la tranquilicé. Bueno, usé todo mi tacto. Mi tacto verbal, claro está. Sí. Bueno, ¿y qué le dijo? Le dije que no tenía por qué llorar por ese procas, descarado e insolente de su hijo. El tacto, don Pedro, qué bárbaro. ¿eh? De todas formas, yo necesito que hable con Marisol. No es que yo no lo haya hecho bien, pero... Pero bueno, en estas fechas, los recuerdos afloran muy fácilmente. ¿Ve? Eso es lo malo de dejar para un solo día el recuerdo de la madre. En cambio, yo... 
Recuerdo a la mía todos los días. ¡Pedro! Te he estado vigilando y no te has lavado los dientes. ¡Pachuco! Pero mamá estaba... ¡Nada! ¡A lavarse los dientes! ¡Puerco indecente! Y se me corta ese pelo. ¡Hippie vulgar! ¡Camine, camine! Ya, mamá, ya. Ah, sí, 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 don Pedro. Y yo también recuerdo a mía every day. Oh, Paquito, aquí tenés otro gallo pinto. Los cubiertos, muchacho. Si querés repetir más, hay muchos más en la cocina. Oh. Así es un gallo pinto. Por cierto, ¿ustedes no van a desayunar? No, yo no tengo mucha hambre. Eh, yo sí, pero... Voy a ir de compras para deslumbrar a mi bella dama. Eh, quiero aprovechar además el descuento que hacen en este supermercado. ¿Mm? Uh -huh. Con permiso. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Por cierto, Catalina, uh -huh. vos nunca recordás a tu mamá. A veces, Paco. La vecina de enfrente. Me mató mi gallo pino, porque se pasa comiendo las semillas de culanto. Marisol, hola. Eh, veo que estás eh, muy, muy, muy bien, muy alegre, muy, eh, muy contenta. ¿eh? Eh, 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 Viste que, que, que me rasuré. ¿eh? Azucena dice que quedé como, como una nalguita de bebé. Eh, bueno, como, como dos. <risa> Eh, ¿Querés saber por qué me rasuré? Mira, es que don Steve, mi jefe... Ay, Paquito, Paquito. Gracias por querer animarme, pero yo prefiero estar sola. ¿Está bien? Ah, eh, sí, 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 sí. Sorry. Qué bueno que doña Tere se tranquilizó, ¿ah? ¿eh? Porque preocuparse por esa limaña de Eddie no vale la pena. Pero por favor, Camacho. Tenés que entender una cosa. Este día lo hace a uno recordar gente. Es cierto. Yo estoy como una chancha sin mamá. ¿Ves? Digo, decir que mi madre me hace falta también, pero aprieto. En cambio vos, si te hace falta la tuya, simplemente la llamas. Sí, sí, tía, venga en la noche. Claro, yo le espero. Sí, sí, mi amorcito, que sí. Bueno, bueno, hasta luego. Uh, auxilio. Uh. ¿Cómo está mi bella dama? Fui de compras a los viernes de frescos y compré toda clase de frutas y verduras. Es que los viernes hacen un 15% de descuento en estos productos. Ay, pero está bellísima esta verdura. Sí, sí, sí. Y me alegro mucho de verla más tranquila. Porque recuerde, Eddie no merece ni sus lágrimas ni su recuerdo, ¿ah? ¿eh? Ay, muchas gracias por su consejo, don Pedro. Pero sobre todo, muchas gracias por su verdura, ¿eh? Apúrese, apúrese, que me entra. Ay, Marisol, estás aquí. ¿Ya comiste algo? No, Tere, no tengo hambre. Ay, ni yo tampoco. ¡Qué día! Ojalá que pase rápido. Ay, yo no sé por qué estoy tan triste por mi mamá. Yo no debería estar así. Ella debe estar muy bien donde está, ¿verdad? Doña Tere, le juro que yo traté de animarla, pero esta niña recae fácilmente. Bueno, yo tampoco debería estar preocupada por Eddie. Que recae en recae. Sí, debe estar feliz en el Brasil. <risa> Ni lo dude, ese desastroso. Doña Tere, es lógico que usted esté así porque ama a Eddie. Lo mismo le pasa a Marisol porque ama a su mamá. Y es lógico que uno recuerde lo que ama. Eso es cierto. Ahora, que si a usted, doña Tere, le hace falta a su hijo, y a vos, Marisol, le hace falta su mamá, yo no veo por qué se están lamentando. ¿Qué? Vení, Marisol. ¡Ay, caja! De... Vení, no, hace mi caso. Caja. Yo sé lo que estoy haciendo. Ay. Venga, doña Tere. Doña Tere. He aquí a tu hija, Marisol, he aquí a tu madre. Ya regresamos con más de la pensión. 
Bueno, por ustedes dos. Ay, Ay salud. Y por vos, Cata. Ay, gracias. Y por tu mamá, que era única. María Rosa era como se llamaba, ¿verdad? <coughs> Pero era preciosa. Sí. Lindísima María Rosa. Uh -huh. Igualita Marisol. Como dos gotas de agua. Era una persona con una gran energía. Muy especial. Éramos como hermanas. Nos queríamos como hermanas. Pero hay algo que no entiendo. Si se querían como hermanas, ¿por qué nunca supe de ti hasta que mi mamá se murió? De mí, bueno, porque por esas cosas de la vida, uh -huh. pero, pero el sentimiento siguió estando allí. Uh -huh. ¿Pero por qué se alejaron? Bueno, eh, Catalina, ¿Ah? eh, ¿por qué se alejan los seres queridos? <risa> los, los seres queridos. Uh -huh. eh, bueno, se alejan por, eh, por falta de tiempo la distancia porque prefieren estar con sus novios en lugar de estar con uno por esas cosas me encantan mucho pero Tere dos hermanas no se dejan de hablar así ni siquiera por teléfono algo tuvo que haber pasado ¿qué pasó? ¿Mm? ¿qué decir? ¿crees que mi hija es de tu marido? bueno yo me he dado cuenta cómo lo ves ¿cómo le hablas? No quiero volverte a ver más. Sí, 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 sí. Es cierto, doña Tere y Marisol están de madre e hija. Y se ven con mucha energía. Y todo gracias a mí. Ah, sí, yo siempre lo he dicho. Catalina es astuta como una zorra. ¿Cómo? Uh, no, no, digo, como un zorro. Zorro, zorro, eh, sí, eso, 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 zorro. Y yo, bueno, me voy que tengo que comprar lo, los regalos para las madres de, de mis hijos, ¿sí? Uh -huh. Sorry. La felicito, pero yo también colaboré en todo esto. Don Pedro, ¿hasta cuándo usted va a reconocer los méritos de los demás, ah? ¿eh? Ah. ah, por ahí me enteré que uniste a doña Teresa y a Marisol, ¿eh? <risa> Felicidades, esa es mi potranca. Camacho, ¿podrías dejar de llamarme así? ¿eh? Catalina, qué buen arreglo hizo, ¿ah? ¿eh? Marisol y Doña Tere no han dejado de discutir. Uh, tan rápido se tomaron el papel de madre e hija. Bueno, Don Pedro, vamos a ver. Ni una foto, Tere, ni una foto. No es extraño. ¿Mm? No, no es extraño. Bueno, 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 ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es o no es extraño? Que mi mamá y mi madrina se quisieran como hermanas y ni siquiera una foto juntas tienen, Cata, ni una. Bueno, eso no tiene nada de raro, Marisol. Yo tampoco tengo una foto con mi mamá. Sí, Cata, pero tu mamá nunca estuvo, tú lo dijiste. Pero mi mamá y mi madrina se querían y en 15 años, en 15 años, ni siquiera una llamada. Algo pasó, algo pasó y no me quieren decir. ¿Mm? A mí ni me vea, jovencita, yo no sé nada. Uy, Marisol, Marisol, no te pongas así. Doña Teresa, ¿puedo hacer una preguntita? ¿Realmente qué fue lo que pasó entre María Rosa y usted? Ay, pero no se haga, si ustedes lo saben perfectamente. Tía lo contó todo el otro día. Pues yo no lo recuerdo. ¿Y usted, don Pedro? No, no, creo que no. Bueno, que María Rosa y yo nos alejamos porque a mí se me metió la locura de que mi marido y María Rosa eran amantes. ¿Doña Tere? Bueno, sí, sí, una locura mía, una locura. Sí, sí, ya me acordé. Sí, sí, yo le levanté un falso. Y yo no quiero que Marisol se entere de esto. No, jamás, doña Tere, no se puede enterar, se enojaría muchísimo. Bueno, además nosotros no se lo vamos a decir. ¿Verdad, don Pedro? No, 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 claro que no. Bueno, tenemos que hablar con doña Etelgibe para que se calle. Ella viene hoy. Ah, sí, sí, pero hasta la noche. ¡Venga, doña Tere! venga, venga! Volví por un dinerito y mire lo que me encontré. <risa> Aquí estoy. Radiante y bella, más pura que la luna. Ah, sí, 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 sí. sí. Aquí traje todo esto para que me agasajen como merece la reina madre. ¿Dije algo inadecuado o inapropiado? Ya regresamos con más de La Pensión. Continúe viendo La Pensión. Teresita, ¿por qué estás empeñada en que yo regrese a mi casa? Porque yo te dije que vinieras en la noche. Sí, pero ya vine. Bueno, bueno, pero viniste demasiado temprano. Yo soy tu madre. ¿Quién te enseñó ese manojo de cualidades? Ese donaire. ¿Ah? 
Bueno, bueno, usted, tía, usted. Bueno, uh -huh. Pero tengo que hablar con usted. Bueno, sí. Yo voy a ir a arreglar un asuntito. Bueno, venga. Y ustedes no se van a ir a celebrar a sus madres. Eh, no, porque la mía murió. Ah. Y la mía está en Panamá. Ah. Ah. Bueno, lo siento. Eh, Teresita, yo creo que vos sos la única afortunada. Pero yo quiero saber por qué estás empeñada en que yo me vaya. Eh, bueno, eh, por eso, doña Telgibe. Ah, ah, mi linda, hola mi linda. Pues me acabo de encontrar unas cartas en este cofre y me acabo de dar cuenta de lo que todos ustedes sabían y yo no. Lo que pasó entre mi mamá y usted hace 15 años. Ay, eso. ¿Usted sabía, tía? No, 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 no. Sí, sí, pero yo no le iba a decir nada. ¿Pero por qué, tía? Yo tengo el derecho de saber exactamente qué pasó. Sí, 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 mi hijita. Y, y, y yo te lo voy a explicar. Pero antes que nada, quiero que sepas que yo a tu mamá la quise montones. A vos te adoro. Pero yo soy humana, mi hijita, y yo cometo errores. Ay, Tere, yo no puedo creer que vos hayas pensado que mi mamá tuvo algo con tu esposo. Mire, niña, ya eso pasó. Lo más importante es que tu mamá sabía que Teresita había hecho una tontería. Por eso la escogió como el vacío de tus cosas. Y además sabía que Teresita iba a ser una madre excelente para vos. Sí, además yo me di cuenta que, que yo cometí un error. Por eso no lo pensé dos veces para enmendarlo. Porque ha habido más de un error, Eddie. Eddie, por ejemplo, fue un gran error. Eddie, Eddie, no me has llamado. Ay, bueno, bueno, mijita, venga, venga, vamos a conversar. Yo sé que usted lo va a entender. Venga, no la puedo ver llorar, venga. Mientras esas dos parlotean, ¿por qué no preparan un agasajo para la reina madre que soy? Ah, así que todo eso pasó mientras yo no estaba. Así es. ¿Y a vos? ¿Cómo te fue? Ay, Paquito, la pasamos muy bien con mi mamá. Ah. ¿Aló? ¿Aló, mamá? Mamá, soy yo, Catalina. Es que te llamaba para decirte que... que bueno, que yo te quiero muchísimo y que... y que yo sé que hemos cometido muchísimos errores, pero... pero de verdad, igualmente te quiero. Chao. Qué lindo eso que le dijiste a tu mamá. ¿Qué dijo? Nada, se lo dije a la contestadora toda la tarde llamándola y nunca apareció. Guárdame esto, por favor. Sí, sí, bueno, bueno. Vamos, vamos, vamos ya a lo que vinimos, ¿ah? ¿eh? Bueno. Vamos, Paquito, vamos. Susana, Don Pedro, vamos. ¿Pero qué te pareció? Ay, me encantó, Tere, me encantó la cafetería donde tú y mi mamá iban. Gracias por contármelo todo. Gracias por entenderlo todo, amiguita. ¡Sorpresa! Ay, pero qué es eso? Doña Teresa, no la he visto desde la mañana, pero para que vea que no me he olvidado de usted, le hemos preparado esta pequeña fiestecita para terminar de celebrar este hermoso día. ¡Felicidades! Ay. Y es que perdóneme, doña Tere, pero usted no es solamente nuestra casera, usted es como una mamá para todos nosotros, ¿verdad, Azo? ¡Claro! <risa> ¡Felicidades, mi bella dama! ¡Estoy radiante! ¿Cómo me veo? Como lo que sos, como una gran mamá. Ay, linda. Ay, qué linda. Bueno, 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 a lo que vinimos, vamos a comer. No, 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 Paco, Paco, vengan, vengan. Un momento, un momento. Acérquense todos, por favor. Vengan, acérquense. De parte de todos los que hacemos la pensión, queremos desearle a todas las madres un muy feliz día. ¡Felicidades! Ha, <laughs> ha,